Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia Mendengar senang rasanya saya Dora menyapa Anda di program Indonesia hari ini Dan hari ini hari yang spesial karena saya akan berbincang-bincang dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kemen Paragraf Erwisnu Sindu Trisno Ini mengenai gelaran uh, acara Asian Tourism Forum 2024 yang digelar pada 22 hingga 27 Januari uh, di Laos nih pendengar Dan dalam acara tersebut ini uh, banyak uh, kegiatan yang akan uh, dihadiri tentunya oleh uh, Menteri Pariwisata dan uh, juga uh, pejabat-pejabat dari uh, Kementerian Pariwisata maupun juga Kementerian Luar Negeri Dan dalam acara itu ada berbagai kegiatan seperti official meeting, ministerial meeting, kemudian juga ada uh, award dan yang menarik juga pada acara ATF juga akan uh, digelar Travex 2024. Jadi sedikit informasi nih uh, pendengar uh, mengenai uh, Travex uh, sendiri. Ini Travex ini Uh, forum ya bisnis to bisnis atau B2B bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN bagaimana nanti uh, acara Travex sendiri yang diikuti oleh Indonesia yang kemarin juga menjadi ya ketua uh, ASEAN nih penyelenggaraannya juga kemarin digelar juga di Yogyakarta dan kali ini akan digelar di Laos Sudah bersama dengan uh, Pak Wisnu Sindur Trisno, jadi kita sapa saja. Halo Pak Wisnu, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Dora dan teman-teman dari RRI Voice of Indonesia, kebanggaan kami. Halo, sal- salam jumpa juga para pendengar RRI Voice of Indonesia. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, selamat tahun baru dan sehat-sehat buat semua juga. Selamat tahun baru juga buat Pak Wisnu dan teman-teman di Kemen Parakraf nih ya, tetap semangat nih untuk pariwisata Indonesia. Dan ini uh, akan menghadiri ya uh, ATF dan juga uh, event uh, Travex nih khususnya 2024 di uh, Laos sendiri. Uh, tadi sudah, sudah seperti yang saya sampaikan ini forum bisnis to bisnis atau B2B nih untuk para pelaku usaha pariwisata antar negara ASEAN nih Pak ya. Dan um, te- ini menariknya tahun ini akan mengusung tema utama Borobudur nih Pak. Dari uh, sekian uh, dari lima ya, destinasi, destinasi super prioritas, kenapa mengangkat Borobudur pada uh, Travex 2024 ini Pak Wisnu? Ya yeah. Terima kasih Mbak Dora. Uh, pertama, uh, saya ingin menyampaikan pengantar sedikit gini Mbak Dora. Uh, target kita, uh, capaian uh, target kita tahun lalu, Wisman dari seluruh dunia ke Indonesia dan uh, capaian kita, Alhamdulillah, puji Tuhan, uh, Astungkara sudah tercapai dan terlampaui. Jadi kita punya target atas itu tahun lalu 8,5 juta, tapi uh, Alhamdulillah sampai... November kemarin sudah tercapai 10 jutaan, jadi sudah lebih dari target yang ditetapkan. Tahun ini kita ditetapkan agak besar ini, hampir dua kali lipat. Jadi tahun ini target atasnya adalah 14,3 juta Wisman dari seluruh dunia. Nah ini tantangan yang uh, serius dan cukup uh, uh, perlu penanganan yang uh, dan persiapan yang matang, uh, di mana uh, salah satu yang paling mudah dan kebetulan memang penyumbang wisman tertinggi ke Indonesia adalah kawasan yang terdekat dengan Indonesia, Mbak Dora dan uh, sahabat-sahabat RRI ya, para pendengar. Itu adalah karena konsentrik serka kita di ASEAN ini terdekat, jadi ini kita sangat berharap bisa mentep paling besar wismannya dari uh, ASEAN, uh, kawasan ASEAN ini, Asia Tenggara ini. Terkait ini kebetulan juga ATF Travex-nya, ASEAN Tourism Forum-nya diselenggarakan di awal tahun. Ini menjadi awal yang paling baik buat kita untuk memulai me, me, apa, menggali potensi uh, peningkatan Wisman seluruh dunia ke Indonesia melalui ASEAN dengan uh, travel exchange dari ASEAN Tourism Forum ini. ASEAN itu seperti kita ketahui ya Mbak, ASEAN itu punya potensi banyak uh, pemeluk uh, Buddhism Mbak. Nah, uh, itu kebetulan uh, Borobudur adalah sebagai salah satu destinasi super prioritas kita. Itu merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan sudah menjadi situs warisan dunia World Heritage yang ada di Indonesia ya. Jadi sudah diakui dunia dan 
everybody knows kayak orang semua seluruh dunia tahu Bali gitu Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia ya zaman dulu. Nah ini uh, kita akan mentep menggabungkan potensi ini di mana potensi uh, Borobudur sebagai uh, spiritual tourism dan cultural tourism di samping laser tourism akan kita jadikan uh, icon untuk menarik wisman uh, uh, potensi dari catatan kami tuh sekitar 300 juta pemeluk Buddha di uh, negara-negara ASEAN terutama di negara-negara Indochina. Indo China ya di uh, Thailand, uh, Kamboja, Laos, Myanmar. Tahun ini karena trafeksnya uh, pe, pe, apa ketua ketuaan ASEAN ada berada di Laos dan uh, trafeksnya pertama di sana akan di Laos. Jadi ya kita akan coba mentep potensi ini, kita akan coba menggali, mengeksplor potensi ini untuk bisa mengajak wisman ASEAN untuk uh, berkunjung entry pointnya masuknya ke Borobudur. Selama ini mereka sudah tahu Bali, mereka sudah tahu Batam, Bintan. Kita akan ajak mereka ke semua ke seluruh destinasi super prioritas Indonesia, tapi ikon yang kita kedepankan adalah Borobudur. Karena bisa menjadi salah satu uh, uh, potensi untuk spiritual dan cultural tourism dari para pemeluk Buddha di, uh, yang potensinya hampir mencapai 300 juta di seluruh ASEAN. Gitu, Mbak. Itu kira-kira uh, kaitannya dari awal kita akan uh, masuknya entrance-nya lewat situ. Oke. Okay. Begitu Jadi, kira-kira Mbak Dora. Jadi memang uh, kenapa akhirnya uh, Borobudur di, di, jadi atau diusung menjadi tema ya untuk Travex yeah. 2024 dari Indonesia. Lalu uh, paket-paket wisata seperti apa nih nanti yang ditawarkan nih uh, Pak pada Travex nanti? Uh, tentunya paket uh, wisata akan ditawarkan yang se-general dan seumum mungkin hmm. gitu Mbak. Uh, sehingga bisa me- menggali potensi semua segmen wisatawan yang ada di kawasan ASEAN Mbak. Ini nanti uh, selain... Uh, apa namanya uh, paket-paket uh, leisure yang biasa untuk uh, individual traveler, solo traveler ya untuk uh, pasangan, untuk wisata keluarga, untuk uh, uh, honeymooner juga, wedding, untuk shopping, wellness mbak, spa gitu. dan wisata-wisata ekoturism lainnya karena uh, Borobudur dan Jawa Tengah ini juga kita akan kedepankan untuk uh, menjadi uh, salah satu pendukung utama untuk me- mendorong kemajuan pariwisata hijau dan berkelanjutan kita. Ini sesuai dengan tema Travex ya Mbak. Tema ATF dan Travex tahun ini adalah uh, Green Tourism. Jadi memang itu yang akan kita dorong juga gitu, sejalan gitu dengan tema Indonesia. Di mana uh, tahun ini ATF akan bertema Quality and Responsible Tourism, Sustaining ASEAN Future. Nah ini quality and responsible tourism nah, ini kita kaitkan dengan tema pari, parekraf hijau. Kita akan punya tema tahun ini adalah pariwisata hijau dan berkelanjutan. Kita akan mulai dari Borobudur karena sebagai uh, salah satu wilayah apa namanya kawasan konservasi. Ya, kita uh, sustain di situ, sustainable, di mana pengaturan terhadap uh, ketibaan turis di Borobudur itu sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menjaga caring kapasitinya mbak kemampuan daya dukung dari destinasi wisata itu kita betul-betul perhitungkan sekarang cuma 1.500 per hari gitu pakai kuota pakai upanat ada sendal khusus untuk bisa sampai ke atas ke puncak gitu jadi betul-betul kita atur kita tata sehingga bisa menjadi responsible tourism dan menjadi contoh untuk sustainable tourism ke depan gitu, sesuai tema ATF dan tema pariwisata kita mbak dan nanti juga akan uh, rencananya akan uh, mengangkat juga desa wisata ya Pak Wisnu ya? Ya betul, betul, betul. Desa wisata ini juga menjadi salah satu mm-hmm. ikon bagi uh, representasi sustainable tourism dan uh, green tourism kita Mbak. Karena karena uh, desa wisata ini juga apa namanya merupakan uh, contoh dari bagaimana uh, responsible tourism itu dilakukan oleh para wisatawan terhadap destinasi. Dan uh, ke apa uh, engagement ya ke, mm-hmm. ke uh, komunikasi hubungan antara uh, wisatawan dengan uh, destinasi yang dikunjungi uh, community engagementnya itu juga akan uh, terlihat sehingga ada ada kepedulian dari wisman yang datang kepada destinasi wisatanya desa wisata ini menjadi salah satu juga ikon utama kita untuk uh, uh, community tourism dan uh, sustainable tourism mbak Dora. Oke. Dan ini uh, seperti yang uh, kemarin sudah disampaikan nih oleh Mas Menteri akan membawa 13 perwakilan ya dari uh, Tour Again dan 
tour operator nih Pak. Ini perwakilan dari mana saja nih Pak? Siap. Jadi kita uh, seperti uh, uh, selalu kita Mbak kalau dalam mm-hmm. uh, apa, menggalang keikutsertaan dari industri karena sekarang ini kan eranya sudah kolaboratif marketing ya Mbak. Uh, post pandemik ini pasca pandemi uh, kita harus melakukan semuanya secara kolaborasi dengan uh, kolaborasi kalau Pak Menteri menyebutnya ya. kolaborasi dan aksi dengan seluruh industri eh, pariwisata karena ini merupakan kepentingan kita bersama. Jadi kita akan mengajak 13 eh, eh, yang sudah kita kurasi, 13 eh, industri pariwisata eh, ya nasional dari seluruh Indonesia, Mbak, untuk ikut mengisi, mengisi boot kita ini. Ini eh, mereka terdiri dari tiga segmen eh, eh, industri dari travel agent, dari tour operator dan juga eh, properti. pemilik hotel dan resort gitu ya, itu hotel resort. Jadi semuanya yang terpilih saat ini yang terkurasi adalah yang berasal dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, dari Batam dan dari NTT. Ini okay. semuanya menjual industri ini akan menjual paket-paket atau properti mereka yang berada di lima kawasan destinasi super prioritas kita, termasuk dan terutama di Yogyakarta tentunya karena akan menjadi ikon utamanya. Oke. Okay. Demikian, Mbak Dora. Dan nanti pada di, saat di Travex itu, itu bentuknya ada seperti booth atau pavilion gitu ya, Pak Wisnu ya? Iya, betul. Jadi kita uh, membuat uh, ada pavilion Indonesia, Mbak. Mm-hmm. Kita buat yang di kita kita apa namanya? Kita konstruk, kita bangun bekerja sama dengan dengan uh, dengan industri, Mbak. Jadi saat ini kolaboratif marketing itu. agak berbeda, sangat berbeda sebenarnya dengan dengan sistem zaman dulu yang pada saat sebelum pandemi di mana keuangan kita masih lebih baik ya Mbak, anggaran negara sehingga kita bisa fasilitasi semua industri. Sekarang semuanya kita lakukan secara cost sharing. Jadi semua teman-teman industri ini juga ikut Mbak urunan untuk membangun uh, biaya pembang- pembuatan uh, apa namanya boot kita ini. Boot kita ini Uh, luasnya tidak terlalu luas 54 uh, square meter kira-kira Mbak uh, 54 uh, meter persegi ya dengan tema uh, desa wisata dan kita highlight uh, Borobudur sebagai ikonnya di atas gitu ya di dan uh, juga uh, promosi da, uh, dengan static image dari lima destinasi uh, uh, super prioritas kita Dari jumlah 13 sellers yang ikut ini ada 5 tour operator dan ada 8 hotel dan resort. Okay. Nanti temanya akan bertema desa wisata dengan ikon Borobudur ini Mbak. Sehingga ini akan menjadi simbol bagi pariwisata berkelanjutan kita. Kalau uh, di pameran di negara-negara lain kan biasanya pavilion Indonesia tuh bentuknya kayak pinisi begitu ya Pak ya. ya Kali ini ya. Uh, pinisi juga nggak nih? Tidak Mbak, jadi oh, kita ya? sekarang ini bentuknya tidak ada pinisi. Bentuk tidak pinisi ya? Iya, bentuknya tidak pinisi. Dulu uh-huh. uh, di era apa namanya kepemimpinan uh, Bapak Menteri sebelumnya memang uh-huh. kita seragamkan semua tema pameran kita di luar negeri itu bentuknya pinisi yeah. yang menggambarkan filosofi uh-huh. tinggi dari masyarakat bahari Indonesia uh-huh. ya Mbak. Nah, se- uh, kemudian uh, Saat ini kita sedang mencari sebetulnya model mm-hmm. dan sekarang ini karena tujuannya adalah pariwisata berkelanjutan jadi kita simbol-simbol dari destinasi berkelanjutan yang akan kita jadikan untuk masing-masing ikon di masing-masing segmen pasar Mbak okay. di masing-masing negara gitu. Jadi mungkin di Eropa, di di Amerika dan di Timur Tengah katakan atau dengan di Cina dan di India nanti akan temanya simbolnya simbolisasinya berbeda, tapi semuanya mengacu kepada satu merupakan simbol dari pariwisata hijau dan berkelanjutan sebenarnya okay. Sebenarnya itu nanti kayak ini dicari Borobudur nanti kalau di di India misalnya hmm. nanti kami akan candi Prambanan mbak okay. dan di Prambanan Hindu, ya. dan uh, uh, apa namanya desa wisata juga tetap ikut tapi ada yang lainnya Bali juga misalnya nanti uh, akan ikut gerbang andaranya Bali hmm. itu. dan juga uh, samsara misalnya uh, living museum sebagai simbol keberlanjutan hmm. Hmm. jadi bisa beda beda nih mbak beda, tapi ya. temanya sustainable pariwisata hijau jadi tapi masih satu uh, tema besar begitu ya pariwisata nah, hijau ya 
Dan uh, menariknya kemarin uh, Pak Menteri juga sudah uh, sampaikan ya untuk uh, target sendiri ya uh, Pak untuk Trafex ini masih dihitung begitu ya. Tapi uh, penasaran juga nih, apakah sudah selesai penghitungannya Pak Wisnu untuk <laughs> target Trafex ini nah 2024? Kita akan usahakan sih sebesar mungkin Pak mm-hmm. <laughs> sehingga bisa bisa mem, apa, mendorong pemulihan segera mm-hmm. pariwisata kita mm-hmm. ya Mbak ya. Tahun lalu Mbak Dora mm-hmm. uh, itu waktu kita menjadi host uh, dengan uh, dengan uh, uh, anggaran yang secara relatif lebih besar karena kita yang menjadi tuan rumah mm-hmm. di Yogyakarta Mbak kita selenggarakan uh, travel expo-nya Asian Tourism Forum dan Travel Expo di Yogyakarta itu kita uh, uh, punya target 10.800 paket mm-hmm. tax eh sorry uh, target devisa yang kita kita tidak targetkan packs-nya tapi target devisa yang kita peroleh pada saat itu sekitar 5 miliar rupiah dari penjualan paket-paket wisata kita. Nah itu Alhamdulillah tahun lalu itu Mbak Februari 2023 Travel Exchange di Yogyakarta itu kita bisa mencapai hampir 14 miliar Mbak. Hampir dua kali lipat jadinya. Dengan perolehan packs dari yang diperoleh dari 10.800 10.800an packs paket wisata ya. gitu. Nah ini sekarang mbak Cina. di Laos, karena di Laos ini secara relatif mm-hmm. sama sebetulnya pastinya dengan di Yogyakarta mm-hmm. kemarin pesertanya sama yang datang buyersnya pun mm-hmm. sama dari kawasan ASEAN. Tapi penyelenggaranya kita belum tahu nih mbak. Mudah-mudahan sebagus kita di Yogyakarta ya. Jadi kita punya target yang sangat moderat mbak. Kita target juga memang 10.000 ribu packs tahun ini kita usahakan paling tidak tercapai 10.000 ribu packs sama seperti di Yogyakarta. Tapi dengan dengan uh, target potensial devisa yang kita terima dari penjualan paket itu yang hampir eh, yang lebih besar dari yang di Yogyakarta, Mbak. Kita target tahun ini di Laos ini besok ini dua, kita bisa mencapai 20 miliar mudah-mudahan insyaallah. Wow. Kita akan akan berdayakan, kita akan ekspor semua paket wisata kita yang quality tourism hmm. uh, dan kita akan berusaha menjaring uh, wisatawan juga yang lebih berkualitas, Mbak. Berkualitas yang responsibel dengan paket wisata yang lebih uh, middle up gitu luxury ke atas gitu ya Mbak uh, karena uh, sehingga mereka bisa tinggalnya lebih lama di Indonesia dan spendingnya lebih besar Banyak. di Indonesia 20 miliar rupiah kita doakan ya para pendengar Voice of Indonesia ini, ini berhasil nih <laughs> Pak Wisnu dan teman-teman nih dan uh, Waktu di uh, Trafex di Jogja itu kan selain uh, B2B, ini bisnis to bisnis ada juga uh, B2C nih Pak. Untuk di hmm. Laos sendiri ada juga nggak sih Pak B2C-nya? Uh, tidak officially announced Pak, hmm. tidak diumumkan secara resmi. Tapi biasanya hari terakhir itu dibuka untuk umum Pak, okay. for public gitu. Hmm. Jadi public visit itu langsung biasanya menjadi B2C Mbak. Okay. Walaupun hmm. pada saat itu di hari ketiga itu juga masih tetap ada B2B-nya. Hmm. Artinya B2B-nya kan akan dijadwalkan secara... Uh, rigid nih Mbak, artinya uh, kita nyebutnya PSA, Pre-Schedule Arrangement. Mm-hmm. Jadi sudah ada tuh hari pertama uh, seller kita ya perusahaan travel ini akan ketemu sekian buyer mm-hmm. dari yang sudah diatur oleh organizernya ya. Nah itu hari pertama, hari kedua pasti akan agak uh, ketat. Tapi hari ketiga biasanya agak loose tuh Mbak, karena sudah ham- di hari pertama dan kedua itu sudah full di agenda kantor. Hari ketiga paling sisa-sisa sedikit. Isinya dari pagi akan banyak bitu sih mbak. Public visitor itu akan langsung datang tuh ke boot kita mbak. Di sini juga potensinya luar biasa mbak. Dari pengalaman di Yogyakarta itu bitu sih ini menyumbang sekitar pembelian lewat bitu sih ya mbak. Pembelian paket, penjualan paket lewat bitu sih itu menyumbang sekitar hampir 30 persen mbak dari total revenue yang kita terima ya. Jadi 70 persennya lewat B2B, uh, business to business yang 30 persennya disumbang dari bitu sih ini. Mudah-mudahan ini juga akan Seperti itu di di Vientiane nanti Mbak di Laos. Ya karena memang tidak tidak secara uh, langsung di announce gitu ya kalau ada B 2 C. Ya, Tapi kalau ya. waktu kemarin tuh di announce siapa ya? Kalau kita waktu penelenggaran di Jogja ya? Di Jakarta seingat saya memang hari terakhir ya uh-huh. kemudian announce. tidak dari awal di announce-nya ya. Tapi hari terakhir di announce. Karena memang banyak Mbak yang sudah minta gitu ya dari awal ya. Jadi hari terakhir ya di announce, di announce. Okay. Kalau sekarang sampai saat ini organizernya belum announce nih. Tapi <laughs> Uh, we know biasanya nanti <laughs> begitu sudah tiba di sana dan animonya besar mm-hmm. itu tidak bisa dibendung karena memang itu kan penjualan dan itu mendorong semua uh, pem- penjualan mm-hmm. paket wisata ke ASEAN, Mbak. Uh, karena ASEAN-nya sendiri kan juga punya punya 
punya kerjasama mbak kolaborasi yang disebut ASEAN as a single tourist destination. Hmm. Jadi kita masing-masing harus selain menjual paket destinasi kita di masing-masing negara ASEAN, kita juga punya kerjasama untuk uh, join promotion mbak untuk penjualan paket. Uh, di beberapa negara ASEAN secara sekaligus. Gitu. Oke. Okay. Oh jadi itu bisa langsung beberapa negara ASEAN sekaligus menjual uh, paketnya. Oke. Bisa. Bisa. Okay. bisa. Di Jogja kemarin sudah ada begitu. Saya kami yakin di sana juga di di apa di Laos juga nanti akan terjadi hmm. seperti itu. Jadi, dan, dan itu banyak eh, pak yang mau ya ambil paket yang uh, join uh, destination banyak. gitu. Oh, uh, ya lumayan mbak lumayan. Tidak sebanyak yang paket ke individual country mm-hmm. ya ASEAN tapi mm-hmm. tapi lumayan mbak mungkin. Kayak misalnya penjualan paket uh, wisata ke Singapura, uh, Kepulauan Riau, yeah. Malaysia. Nah itu tuh ada tuh mbak. Dan itu laku tuh. Wisatawan India tuh banyak yang senang. Jadi dia ke Singapura, kemudian ke uh, Batam Bintan, mm. dan kemudian ke Johor Baru misalnya gitu. Okay. Or the other way around. Atau dari Malaysia juga yang datang. Karena Malaysia dan Singapura kan hub tuh. Mm-hmm. Dan dua ini adalah penyumbang wisman terbesar mbak ke Indonesia. Mm. Singapura, Malaysia pertama, kedua Singapura, ketiga Australia, keempat Tiongkok, kelimanya India. Sorry, India dulu baru Tiongkok. Nah ini lima besar ini penyumbang Wisman dan Singapura Malaysia selalu nomor karena kedekatan, kedekatan ya, kita punya cross border, kita punya ferry mm-hmm. Singapura Malaysia. Dan, dan kita coba di dalam kerangka IMTG tim mbak Indonesia Malaysia. Uh, Thailand, uh, Glow Triangle. Kita juga dorong untuk uh, uh, ASEAN as a single destination lewat uh, pemasaran promosi bersama kunjungan wisata ke Sumatera, uh, ke Thailand uh, uh, Selatan ya, Thailand Selatan. Jadi, jadi kita akan dorong juga untuk ke dua destinasi wisata itu okay. oh. dan ke masing-masing titik yang berdekatan nanti akan kita jalin terus mbak ke depannya. Ini Thailand Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia begitu pak ya? Jadi ya, lokasinya ya. lebih dekat ke Indonesia. Betul, betul, betul. Okay. Dan ini terus dijajaki sehingga cross border akan menjadi uh, salah satu uh, yang akan kita eksplor tahun ini, Mbak, ke depan. Karena memang Mbak Dora dari uh, dari target kita 14,3 juta ini seperti tadi awal uh, uh, kita ketahui ya bahwa ini tantangan yang luar biasa karena uh, konektivitas penerbangan saja konektivitas itu mungkin bisa tidak tercapai. That's why kita lewat fer, darat, lewat laut, lewat ferry-ferry gitu ya, kemudian lewat darat, cross border di Malaysia, sepanjang Malaysia, sepanjang nanti juga dengan uh, apa Timor Leste itu akan terus kita dorong okay. untuk mendukung capaian target 14,3 juta wisman ini. Karena potensinya besar sekali Pak ya, dan juga uh, budgetnya berwisata uh, dekat-dekat negara tangga itu lebih murah ya dibanding harus iya, keluar gitu. benua yang lain. Betul, betul, betul. Jadi memang walaupun kita sudah mengarah hmm. kepada quality dan uh, luxury tourism Mbak ya ke depannya untuk pariwisata yang lebih responsible dan lebih hijau, tapi tetap numbers itu hmm. uh, kita tetap dorong gitu loh Mbak. Hmm. Karena at the end of the day ujung-ujungnya kan dihitungnya berapa jumlah wisman Betul. gitu. Jadi kita tetap dorong. Walaupun kita terus mentarget apa simpul-simpul pasar ya yang memang quality gitu Mbak. Kita target uh, uh, golf golfer community kita target CEO clubs yang bisa tinggalnya di Indonesia itu sekali visit itu dua, dua minggu gitu tiga minggu yang yang bisa mengadakan mais di Indonesia ya insentif atau rapat-rapat bisa satu minggu gitu jadi kita mulai menyasar kepada luxury tourism ini yang yang lebih berkualitas dan tinggalnya lebih ya, lama tinggal lebih besar Tapi untuk wisatawan uh, ASEAN sendiri, kalau Bapak uh, Pak Wisnu perhatikan begitu, mereka sebenarnya ini uh, lebih kecenderungannya tuh ke uh, wisata seperti apa sih, Pak? Uh, secara umum masih wisata leisure ya, Mbak. Okay. Uh, so. Karena kedekatan dari uh, proximity ya, kedekatan uh, geografis Indonesia, Malaysia gitu ya, dengan ASEAN terutama ya, uh, Malaysia, Singapura gitu. Sehingga dan penerbangannya juga mudah di bawah. 7 jam semua gitu kan rata-rata sehingga uh, weekender mbak mereka weekend bisa setiap weekend mereka datang ke Indonesia datang ke Bali ke ke Medan ke Bandung gitu ya kalau kalau dari Malaysia ya dari Singapura ke Malaysia ke Batam gitu setiap weekend mereka harus keluarkan kalau Singapura Batam tuh setiap weekend karena kecilnya negara Singapura itu sehingga mereka uh, prefer setiap uh, weekend akan ke luar negeri gitu ke Indonesia terutama ya ke, ke Bintan Batam, ke Bandung, ke Bali, 
Dan ini yang akan kita terus dorong, jadi sehingga mereka rata-rata leisure, Mbak. Jadi tiga hari, lima hari gitu. Tiga rata-rata weekend lah, misalnya Jumat, kalau dari Singapura, Malaysia, ya nanti minggu sore pulang. Atau kalau yang uh, middle up gitu ya, mm-hmm. agak yang tidak tergantung, mereka mencari di uh, uh, ini, Mbak, di, uh, di resort-resort yang lebih berkelas ya, mm-hmm. yang lebih mahal, yang lebih customize gitu ya, lebih uh, har- apa, uh, lebih sepi gitu dengan keluarganya. Dan itu mereka datang di low season. Ini yang sangat bagus dan kita sedang dorong nih, Mbak, untuk ketibaan Wisman ke Indonesia pada saat low season. Jadi bukan summer, bukan winter gitu. In between di antara duanya itu. Sehingga bisa mengisi kekosongan penerbangan dan juga uh, akomodasi hotel-hotel kita dan atraksi kita. Rata-rata masih leisure, Mbak. Tapi kayak sekarang meningkat untuk mice, Mbak. Corporate ini incentive meeting mulai meningkat dari ASEAN Dan juga sekarang yang sedang kami catat pertumbuhannya lebih dari 50% itu dari India. Itu juga meningkat untuk maisnya. Itu juga salah satu yang akan kita tap. Tapi kalau ASEAN rata-rata weekenders, Mbak. Artinya weekenders itu mereka weekend berwisatanya. Jadi dalam waktu singkat ya, 3-5 hari. Jadi nggak perlu cuti ya Pak Wisnu ya? Iya, <laughs> nggak perlu cuti. <laughs> kalau Malaysia shopping tuh Mbak. Oh, shopping ya? Ke Abang, ke Bandung gitu. Itu hampir tiap minggu itu mereka lakukan gitu Makanya kita sedang dorong untuk ke Kertajati nih Mbak, mereka bisa terbang banyak penerbangannya ke Kertajati. Airport yang sedang kita dorong tuh memang Kertajati, eh, Yogyakarta, dan tentunya eh, eh, Labuan Bajo yang baru buka nih Mbak. Karena itu kan juga super priority destination kita. Dan memang eh, PR-nya masih di konektivitas ya Pak Wisnu ya? Untuk di konektivitas Mbak. Di penerbangan untuk, ya? Untuk, untuk fully recover mm-hmm. ya. Kita sebelum pandemi itu kita pernah terima 16 juta Mbak. 16 juta turis, peaknya ya hampir 17 juta. Itu uh, saat ini uh, konektivitas penerbangan kita bak, baru 70% dari tahun 2019 nih recovernya. Jadi kita dorong terus nih gitu. Untuk mereka buka lagi yang sudah pernah ada atau mereka tingkatkan frekuensi yang sudah ada gitu. Kayak uh, Air Asia terbang 3 kali seminggu Pak dari Kucing ke Jakarta. Kemarin baru datang ke kami ke kantor bilang Pak mulai minggu depan kami setiap hari daily dari Kucing ke Jakarta. Nah itu jadi kita dorong terus Mbak yang seperti itu. Yang sudah ter, sudah buka eh, ditingkatkan frekuensinya. Kalau bisa seminggu sehari dua kali Pak gitu, dekat ini <laughs> Eresia tuh. Dan kita, yang lain-lain kita dorong besok hari Minggu kita akan menerima inaugural flight pembukaan hmm. penerbangan pertama, pertama kali perdana dulu belum pernah ada Mbak Junior Air okay. dari uh, Shanghai ke Jakarta. Itu ini langsung juga, Pak ya? Direct ya Pak ya? Langsung. Direct, direct. Sorry, ke Bali. Sorry. Ke ba- oh. Denpasar. Jadi dari Shanghai ke Denpasar, Bali. Langsung direct, Mbak. Direct dan itu full, Mbak. Full. 187 seat. Wow. Penuh. Gitu. Dan mereka akan buka, dia coba dengan 3 kali seminggu. Tapi begi- lihat nanti begitu uh, 2-3 bulan, mereka akan rencanakan untuk uh, daily, setiap hari. Wow. Jadi ini terus kita dorong hal-hal yang seperti ini, nih, Mbak. Mm-hmm. Supaya bisa kita bisa pulih segera ya pariwisata kita. Amin. Dan ini untuk uh, promosi sendiri nih Pak untuk uh, wilayah uh, regional ASEAN. Selain hmm. uh, biasanya mengikuti nih kayak uh, travel exchange atau travel expo, apa sih biasanya yang uh, dilakukan nih ya uh, untuk terus promote uh, pariwisata kita di regional ASEAN? Iya. Uh, terima kasih Mbak Dora. Ini kita uh... Me- menyadari bahwa ASEAN adalah kawasan yang paling dekat, konsentrik circle pertama dari Indonesia dan penyumbang wisman terbesar juga ke Indonesia hingga saat ini Malaysia Singapura paling tidak Timur Leste Mbak itu juga besar juga karena cross border ya. itu itu akan kita punya banyak Mbak program untuk tahun ini karena kita berharap betul target 14,3 juta dengan ke- kekurangan uh, 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 dengan kekurangan 30% penerbangan dari sebelum pandemi, kita sangat berharap ASEAN ini akan bisa me- mendorong pencapaian target itu tidak hanya melalui uh, penerbangan, Mbak. Lewat ferry-ferry, Batam Bintan di Kepri, lewat uh, cross-border di Kuching, di Kota Kinabalu, di sepanjang Malaysia dan Indonesia, dengan Timor Leste, dengan Papua Nugini, itu kita akan dorong terus. Kita punya beberapa uh, Program Mbak, kita ikut pertama di sini untuk pameran, kita akan ikut di ASEAN Tourism Forum Travel Exchange ini. Kemudian kita akan ikut Natas Mbak, itu Natas. juga salah satu pameran bursa pariwisata besar di Singapura. 
bulan Mei, eh sorry, bulan Maret, awal Maret. Kemudian kita agendakan juga beberapa kali, Mbak. Kita agendakan sih so far uh, antara 2 sampai tiga kali sales mission, Mbak. Misi penjualan ke Singapura, ke Malaysia. Uh, kemudian kita akan ikut juga di Vietnam International Travel Mark. market itu juga pameran besar untuk wilayah Indochina, Mbak. Uh, itu sekitar bulan uh, ok, April ya, April uh, Vietnam International Travel Mart. Kita akan selain ke Hanoi itu di Hanoi, kemudian selain Hanoi kita akan juga melakukan uh, misi penjualan di Ho Chi Minh City di Saigon, oh, itu economic capitalnya dari Vietnam. Jadi paling tidak kita agendakan sudah ada 3 sampai 4 misi penjualan dan tiga uh, pameran besar yang akan kita empat yang empat pameran besar yang kita hadir kita ikut serta mbak dalam uh, mempromosikan pariwisata kita di kawasan Asia Tenggara ini mbak. Oke okay. dan ini mungkin pertanyaan terakhir nih uh, Pak Wisnu dan cukup uh, <laughs> Pak Wisnu bisa jawab uh, silakan mau jawab atau enggak juga ini uh, untuk target nih pak untuk ASEAN sendiri kira-kira menurut Pak Wisnu mau menyumbang berapa nih dari 14,3 juta target kunjungan Wisma nih. Berapa nih Pak Wisnu iya. Asaya nih? Iya Mbak, ini kan kalau kita lihat data sepanjang mm-hmm. tahun 2000, 2023 saja ya Mbak ya, mm-hmm. itu apa namanya negara ASEAN itu dari Januari sampai November itu menyumbang sekitar 39 sampai 40 persen Mbak. Uh, Wisman, total Wisman, total ke Wisman Indonesia. Ya. Uh, 40 lah kita uh, kita ini ya kita bulatkan mm-hmm. ya. Tahun ini juga target itu sekitar itu, Mbak. Mudah-mudahan bisa mencapai. Bisa setengahnya, Pak ya. Uh, mudah-mudahan <laughs> bisa mencapai 40 sampai 50 Karena beberapa entry point mm-hmm. kita buka, Mbak. Eh, di Bintan itu kemarin waktu kita Pak Menteri itu menerima kunjungan Wisman perdana di 1 Januari itu mm-hmm. di Bintan, Mbak. Kita kawal. Nah itu Bintan misalnya dia punya 8 dok. Uh, apa namanya uh, untuk uh, ferry dari Malaysia dan dari Singapura tapi baru buka empat nah, empatnya ini akan segera kita buka lagi sehingga bisa menambah nah, satu ferry itu bisa sekali jalan tuh sehari itu bisa delapan uh, kali pulang pergi setiap kali satu ferry itu bisa nyampe uh, 100 orang sampai 200 orang jadi itu akan menyam, menyumbang, menyumbang banyak mbak jadi uh, target kita mbak Mudah-mudahan kita bisa paling tidak ya di, di bintang itu sendiri Pak Menteri sudah menyebut <laughs> targetnya kalau tidak Berapa? salah 4 juta Mbak. 4 juta untuk, untuk bintang ya. Iya, untuk Kepri saja untuk Kepri. ya. Bulan Riwayo lah, bintang Batam gitu. Makanya hari ini kami sedang rapat juga Mbak mm-hmm. back to back dengan interview ini dengan nanti saya nanti join juga dengan uh, koordinator pariwisata Bintan mm-hmm. dan semua stakeholders pemangku kepentingan pariwisata di Bintan untuk follow up di Batam dan Bintan ya Kepri ya mm-hmm. untuk follow up uh, kunjungan kerja kemarin. Jadi Dari sana saja sudah mudah-mudahan 4 juta dapat mbak dari dari Capri mm-hmm. saja dari Singapura Malaysia dan sisanya mudah-mudahan dari ASEAN yang lain kita bisa mengharap bisa dapat sampai uh, 6 jutaan lah gitu mbak total dari seluruh ASEAN mbak. Jadi oh. eh, targetnya bisa 40 sampai 50 persen dari 14,3 juta itu pak ya. Iya, iya, amin iya, amin iya. kita doain kita ya. Harap, gitu. <laughs> Kerja bersama begitu pak ya. Ini harus dibantu nih Mbak Dora harus ikut mendorong. Pastinya semua. dong. Pemangku kepentingan harus betul, ikut mendorong. Betul, betul. Apa yang ini? Apalagi untuk uh, daerah-daerah perbatasan juga ya untuk uh, bisa juga uh, <laughs> menginformasikan juga untuk uh, pariwisata Indonesia. Nih. Karena kita juga betul, punya betul. punya RR di perbatasan ya Pak daerah. Ah, uh, ini gue aja juga huh? bisa kita, kita bisa kolaborasi Mbak mm-hmm. karena kita salah satu strategi kita adalah. Yeah, what, what we call it uh, uh, event led tourism, mbak. Mm-hmm. Jadi kita nanti di perbatasan ini, perbatasan darat cross bordernya kita mm-hmm. akan bikin atraksi-atraksi, mbak, mm-hmm. kegiatan-kegiatan, event-event sehingga menarik nah, dari Malaysia ya. datang, mm-hmm. dari Papua Nugini datang mm-hmm. gitu, mbak, dari dari Timor Leste datang. Mm-hmm. Jadi kita nanti bikin di Atambua, Betul. kita nanti bikin di Antikong, Antikong, <laughs> gitu-gitu, mbak, di Pontianak sehingga yeah. mereka datang. Para datang, iya. Gitu. Yeah. Tolong di woro-woro ya Mbak. Pastinya di, dong Pak. Amplify oleh RRI. <laughs> Makanya uh, tinggal infoin aja Pak ke Voice siap, of Indonesia. Nanti kami pasti akan uh, promote juga ya untuk, siap, untuk ke teman-teman siap. di RRI Perbatasan. Karena kami juga punya siaran siaran berjaringan oh. bersama okay, uh, good, good. RRI Perbatasan. Oke, okay, okay. kami kirim segera Mbak setelah uh, interview kita ini, setelah ngobrol kita ini, nanti kami kirim jadwal uh, uh, kegiatan ya Pak ya. Antara kegiatan mm-hmm. dan 
dan uh, promosi program promosi kita tahun ini. Oke. Okay. Monik di Amplify. Pastinya Pak Wisnu. Terima kasih waktunya Pak Wisnu ini di sela-sela kesibukannya ya. Terima kami kasih banyak. Terima kasih Pak Dora. Insya Allah berikutnya kami datang ke kantor Mbak KRRI. Amin. So, pastinya nih paket tertunggu ya Pak ya. Siap, siap. <laughs> Sukses selalu Pak, sehat selalu. Salam untuk teman-teman uh, Kemen Parakraf di sana nih. Terima kasih Mbak Dora. Salam untuk semua para pejuang radio di RRI Voice of Indonesia. Semangat Terima kasih Mbak. Pak, semangat juga. Terima kasih. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar uh, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kemen Parakraf R. Wisnu Sindu Trisno terkait penyelenggaraan Travex 2024 dalam gelaran acara Asian Tourism Forum 2024. Tetap stay tune di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia